Hallo liebe Goldkunden von Hafers Büro, herzlich willkommen zur Revit Familie des Monats Dezember 2016. Diesen Monat greifen wir die Familien von November 2016 nochmal auf und diese vier Familien für Türen und Fenster zur Erstellung einer Öffnung haben wir nun um einen Sturz über der jeweiligen Öffnung ergänzt und auch hier haben wir Exemplar- und Typbasierende Familien ähm, erstellt. Wie das Ganze sich darstellt, möchte ich hier zeigen. Hier haben wir eine Wand, eine Mauerwerkswand und in diese Mauerwerkswand möchten wir nun Öffnungen einbauen, die entsprechend über einen Sturz, über einen grafischen Sturz verfügen. Dazu laden wir hier diese Familien entsprechend und haben hier dieses entsprechende Verzeichnis. Hier sehen Sie vier Familien, hier also mit Sturz exemplarisch oder als Typfenster und hier die Tür exemplarisch oder als Typ jeweils mit Sturz. Ich lade hier alle vier Familien ins Projekt. Und möchte erläutern anhand der Tür, wie das Ganze funktioniert. Ich lade hier also die Tür mit Exemplar und platziere die Tür entsprechend in der Wand und hätte dann hier entsprechend diese Tür platziert. Würde ich hier nun einen Schnitt durch die Tür erstellen, dann hätte ich hier über der Tür einen entsprechenden Sturz, der hier noch kein Material erhält. Das Material kann hier noch angegeben werden. Das können Sie dann beliebig einstellen. In der Regel werden Sie hier einen Stahlbeton, Ortbeton auswählen und dadurch wird der Sturz dann hier entsprechend dargestellt im entsprechenden Maßstab. Sehen Sie das dann hier auch entsprechend dabei. Und da es sich jetzt hier um dieses Exemplarelement handelt, kann man hier die Sturzhöhe eben auch über das Exemplar entsprechend variieren und kann angeben, wie hoch ist dieser Sturz. Ebenso ist es möglich, in der Ansicht darauf hier zu sagen, wie weit steht der Sturz über. Sie sehen, dass die überstehenden links und rechts in der Vorgabe absichtlich unterschiedlich sind. Das bedeutet, der Überstand A wäre jetzt in dem Fall die linke Seite. Der könnte hier auch verändert werden. Und der Überstand B hier auf der anderen Seite kann dann hier auch entsprechend verändert werden dass sich die Position des Sturzes entsprechend verändert. Und alle Familien, die wir hier haben, passieren oder funktionieren im Grunde gleich. Also auch wenn Sie hier die Tür mit dem Typ verwenden, hier ist es dann eben so, dass die Abmessungen hier über den Typen angegeben werden. Und beim Fenster die entsprechend als Exemplar oder beim Fenster eben auch als Typ können Sie hier angeben, wie die Elemente aussehen. Und auch hier ist es bei jedem Element möglich zu sagen, was für ein Material soll hier entsprechend verwendet werden. Dadurch entsteht dann hier dieses entsprechende Objekt. Und wenn wir uns das im 3D-Schnittbereich dann etwas genauer anschauen, dann sehen wir hier nun dieses Öffnungselement mit dem entsprechenden Sturz. So, ich hoffe, das entspricht den Vorstellungen der Anwender und wenn Sie hier Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zum Abschluss des Jahres wünsche ich Ihnen noch eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr und ich freue mich immer wieder von Ihnen zu hören. Vielen Dank, Ihr Ralf Schmitz von Hafners Büro.